হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ভারতের কৃষি ব্যবস্থা থেকে যেখানে ধান গম মিলেট ও ডাল জাতীয় শস্যের প্রাচুর্যতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স এবং অ্যাপ বাটনে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকের ভিডিওতে বাকি যেসব কৃষিজ ফসল রয়েছে তা থেকে জানব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল এর পাশাপাশি জানিয়ে রাখি এই ভিডিও শেষে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা রয়েছে তা থেকে ফিফটিন মার্কসের একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে সকলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নতুন নতুন ভিডিও পেতে তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব কৃষিজ ফসল হিসেবে ভারতের চায়ের প্রাচুর্যতা কীরূপ রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে দেখে নিই ভারতের সর্বপ্রধান পানীয় ফসল চা ভারতে আঠেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিংয়ে চা চাষ শুরু হয় ভারতে কালো চা চাষ হয়ে থাকে এবং ভারত চা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এরপরে জেনে নিই ভারতে চা গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত ভারতে চা গবেষণাগার অসমের জোরহাটে অবস্থিত রয়েছে এবং ভারতে চা উৎপাদক অঞ্চলগুলো কি কি রয়েছে জেনে নিই চা উৎপাদনে অসম রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান এবং তামিলনাড়ু রাজ্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এরপরে আমরা জেনে নিই কৃষিজ ফসল হিসেবে কফি কিছু তথ্য রয়েছে জেনে নিই ভারতের দ্বিতীয় প্রধান পানীয় ফসল কফি ভারতে দুই ধরনের কফি চাষ হয়ে থাকে যথা আরবীয় কফি যেটি সিক্সটি পারসেন্ট এবং রোবাস্টা কফি ফর্টি পারসেন্ট ভারতে সর্বপ্রথম কফি চাষ শুরু হয় কর্ণাটক রাজ্যের বাবা বুদান পাহাড়ে এগুলো ছিল কফি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ভারতে কফি গবেষণাগার কোথায় রয়েছে তা জেনে নিই কর্ণাটকের চিক মাগালুরতে কফি গবেষণাগার অবস্থিত রয়েছে এবং কফি উৎপাদনে কর্ণাটক রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং কেরালা রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং কফি সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে তা জেনে নিই কফি চাষের সমস্যা সমাধান আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ ও বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে কফি বোর্ড গঠন করা হয় কফি বোর্ডের সদর দপ্তর ব্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত রয়েছে ভারতীয় কফির আমদানিকারক দেশ হলো ইতালি এবং ভারতে সবচেয়ে বেশি কফি রপ্তানি হয় চেন্নাই বন্দর দিয়ে এভাবে আমরা ভারতে কফি চাষের যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তা জেনে নিলাম এরপরে দেখে নিই তৃতীয় যে কৃষিজ ফসল রয়েছে কার্পাস ভারতে কিরূপ প্রাচুর্যতা রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে কার্পাস উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভারতে ক্ষুদ্র আশের তুলা চাষ হয়ে থাকে ভারতের দাক্ষিণাত্য রেগুর মৃত্তিকায় কার্পাস চাষ ভালো হয় বলে একে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা বলা হয় এবং ভারতের মানচিত্রে কার্পাসের গবেষণাগার কোথায় রয়েছে এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলো কি কি রয়েছে তা জেনে নিই ভারতে কার্পাস গবেষণাগার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অবস্থিত কার্পাস উৎপাদনে গুজরাট রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে কার্পাস উৎপাদনে মহারাষ্ট্র রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এগুলি ছিল কার্পাস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আলোচনা এরপরে জেনে নিই কৃষিজ ফসল হিসেবে ইক্ষু বা আখ ভারতে কিরূপ প্রাচুর্যতা রয়েছে আখ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ব্রাজিলের পর ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে উত্তর প্রদেশ রাজ্যকে ভারতের ইক্ষু রাজ্য বলা হয় এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আখের জমি ভারতে অবস্থিত রয়েছে এবং আখ থেকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যে ভারতে প্রধানত রেটুন হিসেবে আখ উৎপাদন হয়ে থাকে তাহলে রেটুন এই বিষয়টি কি তা জেনে নিই 
আখ চাষের ক্ষেত্রে প্রথমবার ফসল কাটার পর মাটিতে থাকা আখের মূল থেকে যে চারা বের হয় তাকে রেটুন বলে রেটুন থেকে উৎপন্ন আখ বেশ বড় মোটা এবং রসপূর্ণ হয়ে থাকে এটি হলো রেটুন পদ্ধতি এবং ভারতে রেটুন হিসেবেই আখ উৎপাদন করা হয়ে থাকে এবং ভারতের মানচিত্রে আখের গবেষণাগার এবং এর উৎপাদক অঞ্চলগুলো কি কি রয়েছে তা জেনে নিই ভারতে আখের গবেষণাগার উত্তর প্রদেশের লখনৌতে অবস্থিত রয়েছে আখ উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ রাজ্য প্রথম স্থান এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এরপরে যে কৃষিজ ফসলটি রয়েছে তা হলো চীনা বাদাম এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে দেখে নিই ভারতের সর্বপ্রধান তৈলবীজ চীনা বাদাম ভারতে চীনা বাদাম বর্ষাকালে খারিফ শস্যরূপে চাষ করা হয়ে থাকে চীনা বাদাম উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং ভারতের মানচিত্রে এর উৎপাদক অঞ্চলগুলো দেখে নিই এবং পাশাপাশি গবেষণাগার কি রয়েছে জেনে নিই চীনা বাদাম গবেষণাগার গুজরাট রাজ্যের জুনাগড়ে অবস্থিত চীনা বাদাম উৎপাদনে গুজরাট রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং শেষ যে কৃষিজ ফসলটি রয়েছে তা হলো সয়াবিন ভারতে সয়াবিন চাষ খারিফ শস্যরূপে হয়ে থাকে সয়াবিন উৎপাদনের জন্য মৃদু উষ্ণ ও প্রায় শুষ্ক ক্রান্তীয় জলবায়ু দরকার সয়াবিন উৎপাদনে ভারত পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে এবং সয়াবিন উৎপাদন ও চাষ এলাকায় বৃহত্তম হল মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এরপর আমরা ভারতের মানচিত্রে সয়াবিন এর উৎপাদক অঞ্চল এবং পাশাপাশি এর গবেষণাগার জেনে নিই সয়াবিন গবেষণাগার মধ্যপ্রদেশের ইন্দরে অবস্থিত এবং সয়াবিন উৎপাদনে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে এভাবে আমরা ভারতে কৃষিজ ফসল যেগুলো বাকি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং পাশাপাশি তার উৎপাদন এবং গবেষণাগার নিয়েও জানলাম আলোচনা শুরুতেই আমরা বলেছিলাম ভারতের ভূগোল থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা রয়েছে তা থেকে ফিফটিন মার্কসের একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হবে যারা এখনও ভারতের ভূগোলের আলোচনাগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে ভারতের ভূগোলের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিও তাহলে তোমাদের মক টেস্টগুলো দিতে আরও সুবিধা হবে তাহলে শুরু করছি আজকের মক টেস্ট মক টেস্টের প্রথম প্রশ্ন রয়েছে ভারতে গম গবেষণাগার অবস্থিত কোথায় অপশান রয়েছে উড়িষ্যার কটক দিল্লির পুষায় উত্তরপ্রদেশের কানপুর উত্তরপ্রদেশের লখনউ তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে দিল্লির পুষায় এর পরের প্রশ্ন দেখে নি ভারতে কোন অরণ্য সর্বাধিক অপশান রয়েছে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য শুষ্ক পর্ণমোচি অরণ্য আদ্র পর্ণমোচি অরণ্য নাকি ক্রান্তীয় মরু অরণ্য তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে শুষ্ক পর্ণমোচি অরণ্য এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব ভারতে কোন ধান সবচেয়ে বেশি চাষ হয় অপশান রয়েছে আউস ধান আমন ধান বড়ো ধান নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে আমন ধান এর পরে প্রশ্ন দেখে নি চন্দন কোন অরণ্যের উদ্ভিদ অপশান রয়েছে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য শুষ্ক পর্ণমোচি অরণ্য আদ্র পর্ণমোচি অরণ্য নাকি ক্রান্তীয় মরু অরণ্য তোমাদের সময় শুরু হলো এখন
সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে আদ্র পর্ণমোচী অরণ্য এরপরে প্রশ্ন দেখে নিই জাতীয় অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয় কবে অপশন রয়েছে পাঁচ থেকে তেরোই জুন আট থেকে চোদ্দোই জুলাই ষোলো থেকে কুড়ি জুলাই একুশ থেকে আঠাশ জুলাই তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে আট থেকে চোদ্দোই জুলাই এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব কর্ণাটক মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি অপশন রয়েছে পরেশনাথ ভাবুলমালা মুলানগিরি নাকি গুরু শিখর তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে মুলানগিরি এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব মরু অঞ্চলে লবণাক্ত জলের রথকে কি বলে অপশন রয়েছে ধান্ধ রান ধ্রিয়ান নাকি বাগর তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে রান এর পরের প্রশ্ন দেখে নি ভাদই ধান নামে পরিচিত কোন ধান অপশন রয়েছে আউশ ধান আমন ধান বড়ো ধান নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে আউশ ধান এর পরের প্রশ্ন দেখে নি ভারতে কোন বন্দরের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি হয় অপশন রয়েছে মুম্বাই বিশাখাপত্তনম কলকাতা নাকি কান্ডালা তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে কলকাতা এর পরের প্রশ্ন দেখে নি ভারতের দীর্ঘতম বাঁধের নাম কি অপশন রয়েছে ভাকরানাঙাল হিরাকুদ তেহরি মেত্তুর তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে হিরাকুদ এর পরের প্রশ্ন দেখে নি গিলগিত কোন নদীর উপনদী অপশন রয়েছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নাকি গোদাবরী তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে সিন্ধু এর পরের প্রশ্ন বলেছে কোন শস্য বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের ভিত্তিতে চাষ করা হয় অপশন রয়েছে রবি খারিফ জাইদ নাকি কোনোটিই নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে খারিফ এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব সুজাতা উচ্চ ফলনশীল বীজ কোন কৃষিজ ফসলের অপশন রয়েছে ধান গম ছোলা নাকি মিলেট তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে গম এর পরের প্রশ্ন দেখে নেব ভারতের ডাল গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত অপশন রয়েছে লখনৌ জুনাগড় যোধপুর নাকি কানপুর তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে 
সঠিক উত্তরটি হবে কানপুরে এবং আমরা একেবারে শেষ প্রশ্নে চলে এসেছি দেখে নিই শেষ প্রশ্নটি কী রয়েছে জোয়ারকে তামিলনাডুতে কি বলে অপশান রয়েছে কুম্বু মারুয়া চোলাম নাকি কোনোটি নয় তোমাদের সময় শুরু হলো এখন সময় সমাপ্ত হয়েছে সঠিক উত্তরটি হবে চোলাম এভাবে আমরা পনেরোটি প্রশ্ন করলাম এবং এর পাশাপাশি সঠিক উত্তরগুলো জানিয়ে দিলাম কে কত স্কোর করলে তা কমেন্ট বক্সে জানিও ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এবং কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য